Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative Wargames. Aujourd'hui, nous vous proposons un rapport de bataille de Warhammer 40 000 en 2000 points en jeu égal. D'un côté, nous retrouvons Mada, avec une superbe armée Eldar construite autour de deux détachements, un détachement Harlequin pour la mobilité et la létalité, et un détachement Craftworld pour la puissance de feu. De l'autre, c'est Alaric qui nous régale avec une armée naine entièrement customisée, il la jouera en soupe impériale. Nous utiliserons le chapter approve 2021 et le scénario joué sera le 11, mission de récupération. Dans ce scénario, il faudra tenir un objectif pour marquer 5 points, 2 pour en marquer 5, et vous en marquerez 5 de plus si vous en tenez plus que votre adversaire. L'objectif secondaire du scénario n'a pas été choisi. On se retrouve immédiatement pour la description des listes. Alors aujourd'hui je suis venu avec un mix euh, Eldar Harlequin avec une patrouille Harlequin qui sera ma force de projection euh, et une, un fer de lance Eldar qui sera mes gros tirs de soutien. Alors ma patrouille Harlequin qui sera des astres glacés euh, est composée de mon seigneur de guerre qui sera un troop master, qui aura la relique de le croc du crépuscule qui va augmenter son nombre d'attaques en fonction du numéro du round. Euh, il a en plus de ça une aptitude qui lui permet de donner 2 BM à chaque fois qu'il a fini de taper sur quelqu'un, donc c'est assez appréciable. Et son trait de seigneur de guerre en fait, va donner une bulle de Finopénasis tout autour de lui. Ensuite, j'ai un Shadow Seer qui a la relique la pierre d'ombre qui lui permet d'augmenter ses auras et la portée de ses auras et la portée de ses sorts. Ensuite, je vais avoir deux choix de troupes euh, qui seront deux fois 10 players. J'ai une escouade avec des étreintes, une escouade avec des caresses. Dans les deux escouades, j'ai trois players qui n'ont pas d'équipement. Ce sera les premières pertes, histoire que les unités coûtent moins cher. Ensuite, en choix d'élite, je vais avoir un Death Jester. Euh, où j'ai changé son aptitude pour la farce incontournable, ce qui va permettre d'augmenter de 12 passes la portée de ses tirs. Et chaque 6 non modifiés pour blesser vont ignore cover, et en plus ça va faire une BM en plus. Ensuite je vais avoir un solitaire, pour qui j'ai payé une relique supplémentaire, donc qui sera la rose de Segoras. Euh, et en plus de ça j'ai payé un autre CP, histoire de pouvoir cumuler une deuxième aptitude sur l'unité. C'est-à-dire qu'il va avoir le blitz, et il va avoir en plus la capacité de se TP, et de charger à 3 des 6 arrière. Après en choix d'attaque rapide, je vais avoir 5 motos euh, avec des vouges et des canons disrupteurs, histoire de pouvoir distribuer des BM sur les véhicules, ça va être assez pratique vu qu'il y en a pas mal en face. Mon deuxième détachement du coup ça va être un fer de lance custom, euh, qui va me permettre de, sur tout le détachement d'inner cover et d'avoir une reroll pour toucher, une reroll pour blesser à chaque activation. En choix de QG, donc, je vais avoir un autarque, tout simple. Ensuite je vais avoir un farcir skyrunner, qui aura les sorts euh, fatalité, et exécuteur, histoire de pouvoir distribuer un peu de BM et de pouvoir full reroll euh, pour blesser. Alors en choix de soutien, je vais avoir 2x5 Dark Reaper. Les exercs, donc les champions d'unité, sont équipés avec des lanceurs tempête. Ça fait 2 des 6 tirs sans ligne de vue. Et je leur ai mis une petite aptitude sympa qui permet de relancer le nombre de tirs sur leurs armes. Ensuite, j'ai deux Fire Prism. J'ai profité un petit peu de la baisse de points, histoire de pouvoir les rentrer dans la liste. Ça va me rajouter un petit soutien lourd, assez appréciable. Et à la fin, j'ai un Wave Serpent avec un moteur vectoriel qui va me permettre d'avoir moins 1 pour être touché si mon Wave Serpent a Advance et Full Canon Shuriken. Je suis venu avec une armée de nains que je vais utiliser en jouant des règles de soupe impériale, ce qui est assez peu commun en V9. J'ai essayé de faire une armée assez complémentaire pour compenser la perte des doctrines, des quantiques, etc. Elle sera composée de trois détachements, un détachement de Space Marine Iron Hands, un détachement d'Adeptus Mechanicus du monde forge Lucius, et enfin un Ika tout seul. Le détachement Space Marine est un détachement de type Vanguard, avec deux QG. Le premier QG est un Librarian en armure Phobos. Il sera équipé de l'upgrade Chief Librarian pour lui donner un deny supplémentaire et de pouvoir piocher parmi trois sorts. Je lui ai également mis une relique qui permet d'avoir le plus un en deny à 24 pouces, ce qui sera très utile contre de la Eldari. Mon deuxième QG est un Primaris Lieutenant à qui j'ai mis un Warlord trait supplémentaire du codex Iron Hands qui me permettra de reroll la touche, les blesses et un G de dégâts pour un véhicule à proximité. La troupe est une unité de 5 intercessors équipés de bolters d'assaut. Mon premier choix élite est un Invictor qui a la capacité de s'infiltrer et donc d'être très proche des lignes de Mada, ce qui devrait me permettre de temporiser et d'un petit peu ralentir sa première charge. J'ai également un Relic Contemptor équipé de double fusil laser et d'un lance-missile Cyclone, ce qui devrait me donner assez de répondants à distance contre les armes anti-chars de Mada. Et également un second Relic Contemptor qui lui est équipé d'un double canon Vulkit, ce qui devrait me permettre d'aller chercher des BM pour ignorer les, la vulnérable de Mada. Ensuite, j'ai une unité de 3 Landspeeder Typhoons. Deux d'entre eux sont équipés de canons d'assaut 
et de Multimelta, et l'un d'entre eux est avec Canon d'Assaut et Heavy Bolter. Et enfin, pour terminer ce détachement, trois éliminators avec Sniper. Le sergent est équipé de, du fusil qui permet à l'unité de bouger après avoir tiré. Mon deuxième détachement est un bataillon de l'Adeptus Mechanicus du Monde Forge de Lucius. Il sera dirigé par deux maréchaux Skitari. Le premier sera mon Warlord. Il sera équipé du Warlord trait qui lui permet de faire tirer une unité pendant qu'elle fait son action. Et sa relique lui permettra de donner la reroll des touches en plus de la reroll des blesses autour de lui. Le deuxième maréchal a une relique supplémentaire qui lui permettra de prendre une unité corps à proximité et de la faire TP n'importe où sur la carte. C'est l'équivalent du Veil of Darkness des Necrons. En troupe, j'aurai 4 unités de Skitari Rangers, sans rien. L'une d'entre elles sera placée en TP au début de la bataille pour essayer d'aller chercher quelques petits secondaires. Une autre va faire des actions et sera TP plus tard pour faire d'autres secondaires. Et les deux autres seront juste là, en soutien, en tir, pour essayer d'aller un petit peu taquiner les Dark Reapers et espérer euh, tuer quelques Eldar. Et pour finir ce détachement, trois unités de Hoplite Secutari, ce sont des unités Forge World qui ont des boucliers et qui ont une invue notamment en mêlée, ce qui sera très utile contre les Arlequins. Je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit le premier rideau pour essayer de retenir les Arlequins et essayer de faire en sorte que mes unités puissent tirer au moins un tour. Et enfin, mon troisième et dernier détachement est un Imperial Knight, lanceur, une unité Forge World avec un énorme bouclier. Il bouge vite, il tape très très fort et surtout il a une invue permanente à 4 plus en mêlée, ce qui sera forcément très utile contre les Arlequins. Lui c'est un gros boulet de canon, je vais l'envoyer sur les lignes à Eldari pour essayer d'aller casser des oreilles pointues. Il va être obligé de le gérer parce que sinon je vais lui taper ses prismes, etc. Et j'espère que ça va me faire gagner du temps pour faire mes secondaires, commencer à le taquiner et lui faire perdre quelques unités pendant ce temps. Alors premièrement je vais commencer par vous expliquer euh, les secondaires que j'ai pris et pourquoi je les ai pris. Donc on va jouer avec le chapter approve 2021. Donc en premier secondaire j'ai pris les cartes de table, j'ai beaucoup hésité avec le nouveau line breaker, euh, mais ça me paraît un peu plus safe, surtout en Eldar où je vais clairement prendre cher vu ce qu'il y a en face. Euh, donc je vais juste prendre des cartes de table, je vais pas essayer d'aller plus loin. Ensuite j'ai pris le nouveau assassinat, donc qui a un peu fusionné avec tuer le seigneur de guerre. C'est-à-dire que je vais marquer 3 points par personnage que je vais tuer et j'aurai 1 point supplémentaire pour son seigneur de guerre. Donc au maximum, je vais marquer 13 points sur sa liste. Et en troisième secondaire, j'ai pris broyer -les. Il a beaucoup de MSU, beaucoup de petites unités que je vais essayer de grignoter par-ci par-là histoire de pouvoir tuer plus que lui et engranger des points à chaque tour. Ensuite, au niveau de mes points de commandement, j'en ai pas des masses, euh, j'en ai 3 en fait. Parce que j'ai pris beaucoup de reliques euh, par-ci par-là, des traits de personnages supplémentaires, j'ai des unités en FEP. Du coup, je commence la partie avec seulement 3 CP. Et maintenant, je vais vous présenter du coup mon déploiement. Alors, au niveau de mon déploiement, donc j'ai deux personnages en faible qui sont mon solitaire juste ici et le Death Jester juste ici. Ensuite, embarqué dans le Wave Serpent qui est juste là, je vais avoir mon Autark et les deux unités de Reaper. Ensuite, sur, de gauche à droite, je vais avoir un Fire Prism, mon Seigneur de Guerre qui est juste derrière le bâtiment, une unité de 10 Troop Players juste ici, c'est ceux avec les étreintes. Donc le Wave Serpent au centre, histoire de pouvoir faire décharger les Dark Reapers. Une unité de moto juste ici. Le deuxième Fire Prism, qui a une ligne de vue sur le deuxième, histoire de pouvoir tirer avec la ligne de vue d'un seul des deux. La deuxième unité de troupe, juste là, celle avec les caresses, qui est juste à côté du Shadow Seer. Et mon farcir à moto. Et je laisse la place à Alaric. Au niveau des secondaires, j'ai pris trois secondaires tout comme mon adversaire. Le premier, c'est Assassinat, comme mon adversaire. Il a beaucoup de personnages, je peux assez facilement, j'espère, avoir les 15 points de victoire. Le second secondaire sera les, les brouilleurs. Donc, c'est le, les nouveaux brouilleurs. Il faut que j'aille faire des actions dans chaque quart de table. Normalement, j'ai des unités qui sont infiltrées, qui peuvent se TP, etc. Ça devrait pouvoir se faire. Et le dernier secondaire qui va avec ça, c'est l'écart de table. J'ai des unités assez mobiles, je devrais être quand même assez propulsé vers l'avant. Je pense pouvoir le faire. Au niveau des points de commandement, je commence avec zéro point de commandement. Euh, J'en avais qu'un seul que j'ai utilisé pour mettre une unité en FEP. Je perds déjà, vu que c'est une soupe impériale, je perds déjà six points de commandement entre l'ICA et le détachement Space Marines. J'ai mis des reliques à droite à gauche, des traits de seigneur de guerre. Donc je commencerai sans PC. Et on va maintenant voir mon déploiement. Ma première pose, c'est l'Ika qui est juste ici. Je l'ai mis autant vers l'avant que possible, histoire qu'il puisse vraiment embêter les Eldari. Ensuite, ici, j'ai mis trois Eliminators qui devraient avoir de bonnes lignes de tir pour pouvoir 
aller taquiner ces personnages. J'ai également des Skitari qui sont ici, 5 rangers qui vont faire des actions. Le euh, maréchal Skitari qui a la relique qui lui permettra de TP ses Skitari plus tard dans la partie, ce qui devrait être fort pratique pour mes secondaires. Ici, j'ai un petit château avec les deux reliques Contemptors, Antichar et Vulkit. Ils sont entourés par des oplites pour éviter d'être contactés trop vite. J'ai le Chief Librarians ici qui va pouvoir dispel assez facilement à 24 pouces. Donc j'espère qu'il va, va pouvoir m'assurer une zone de confort. J'ai le lieutenant qui est là-dessous qui euh, va filer son, son aura plus. Il a également le trait pour permettre de fiabiliser les tirs du relique Contemptor. J'ai 5 intercessors ici avec leurs bolters d'assaut. Et... Voilà, là j'ai les trois Landspeeder Typhoons avec un canon d'assaut, Multimelta, Heavy Bolters. Donc ils sont planqués en arrière, ils ont beaucoup de mobilité, je pourrais les envoyer rapidement au, à mon premier tour. J'ai mon seigneur de guerre qui est caché sous ces petits aéronefs. Quant à lui, il va euh, filer son, son aura au Skitari ici. Des oplites pour éviter d'être impacté. Et enfin, l'Invictor que j'ai mis autant vers l'avant que possible. Son objectif, ça va être de ralentir l'arrivée des Arlequins. Il va être obligé, s'il veut le tuer au CAC, d'envoyer ses motos ou quelque chose d'assez impactant, ce qui me permettra de gagner du temps. Enfin, j'ai une unité de Skitari que j'ai mis en FEP grâce au stratagème Lucius. Eux aussi, ils vont pouvoir faire des actions selon comment se passe la partie. Et c'est parti pour le jet d'initiative. J'ai un des noirs. J'ai un des blancs. Et c'est un magnifique 1. Ce qui veut dire que je commence, ça ne m'arrange pas, il est bien planqué, on va voir ce qu'on peut détruire au terrain. Phase de commandement, je récupère un point de commandement, je suis donc à 1. Ce que je vais faire, pas beaucoup de choses, j'ai mon maréchal Skitari qui est ici, qui va utiliser son aptitude sur cette unité-là de Skitari. Elle va pouvoir faire son action et tirer quand même, même si bon, elle n'a pas forcément de, de choses sur lesquelles tirer. Et je vais également avoir mon lieutenant primaris qui va utiliser son trait de seigneur de guerre qui lui permet de fiabiliser les tirs de ce gros monsieur. Et ça va être à peu près tout pour ma phase de commandement. Je n'ai pas grand chose d'autre à faire, à part prier. Pour cette phase de mouvement, je vais jouer très défensif, ce qui est fluff pour un nain. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer l'Ika le plus possible vers l'avant. L'Invictor, je vais le bouger pour essayer d'avoir quelques lignes de vue. Si je peux attendrir les troupes, ça serait très bien. Et, et, et ça va être à peu près tout, je vais faire avancer le château. Si je peux avoir des tirs d'opportunité, je les ferai, mais c'est tout ce que je vais faire. Alors pour cette phase de mouvement, j'ai fait ce que j'ai dit que j'allais faire. J'ai fait avancer l'Ika, il prend également l'objectif. Eux par contre sont restés complètement planqués. Euh, je n'avais pas d'angle de tir, ça ne sert à rien de les faire bouger. Ici, euh, j'ai fait avancer le château en résumé. Tout simplement en prenant l'objectif, j'ai fait advance les 5 intercessors pour qu'ils puissent prendre cet objectif là. Lin Victor s'est avancé pour pouvoir tirer sur les troupes. J'ai également un petit peu fait avancer le château ici et il y a donc une unité de Skitari qui fait son action. On va, comment... On va enchaîner tout de suite avec ma phase de psy. C'est notre petit librarien qui est ici qui va utiliser ses sorts sur le relique Contemptor laser. Le premier ça va être pour donner plus 1 à la touche, ça passe sur 5, et bah tout pile. Et le second, ça va être le sort pour plus 1 à la save. Également sur ce relique Contemptor laser, ça passe. Bon, je suis plutôt content de cette phase de psy, ça m'aurait embêté dans, dans l'OP1 des deux. On va passer à ma phase de tir, voir ce que je peux réussir à enlever. Alors, premier tir, je vais tirer avec le relique Contemptor laser et je vais viser cette unité de bikers. Euh, du coup, j'ai claqué deux points de commandement euh, pour que l'aura du Shadow Tear, qui normalement n'affecte que l'infanterie, puisse euh, un, un, impacter pardon, les motos. Euh, ce qui va permettre, en fait, déjà les motos nativement ont moins un pour être touchées. Avec l'aura du Shadow Tear, ils vont avoir moins un pour être blessés également. Et en plus, je vais être considéré comme si pas plus loin que la réelle portée entre la, le tireur et la cible. Du coup, je ne vais pas tirer avec mes lance missiles ils sont trop loin. Euh, le last canon, ça oui. Euh, je touche normalement à 2+, grâce au sort, ça repasse à 3+. Je vais le blesser également à 2+, mais avec le moins 1, ça sera 3+, également. Sachant que grâce au euh, primaris lieutenant, je vais avoir une reroll des touches, une reroll des blesses et une reroll des dégâts, s'il y en a une qui passe. J'ai donc 4 tirs. 
Et tu te tiens, heureusement que j'ai une reroll. Et ben non. Ça fait deux qui passent. Reroll. Deux blesses. Et PA, un... PA moins 3. Deux imbus à 4. Et ouais. c'est un double 1. Double 1. Le premier. <rire> du coup, je vais faire les dégâts. Touk. 3 et 3, je pense qu'ils n'ont pas besoin de reroll. Non, ça fait deux motos en moins. Je suis plutôt content. Donc, pour les tirs de ligne Victor, je vais mettre l'autocanon sur les motos, puisque c'est dé euh, dégâts 2. Les bolters lourds également sur les motos, c'est également dégâts 2. Et le heavy stubber qui est dégâts 1, je vais les mettre sur la troupe qui est ici. On va faire tout de suite les autocanons. 6 tirs, 3 plus, moins 1, 4. C'est plutôt bien. Il y en a un qui ne passe pas. Non, deux qui ne passent pas. Touk. Force 7 en du 4, c'est sur du, du 3. Du 3, du moins 1, 4. Il y en a deux, deux sauvegardes, PA moins 1. Et 2 en à 4. C'est un peu mieux. Donc, deux points de dégâts sur une moto, très bien. Ensuite, les bolters lourds, 3 tirs. Il y en a deux qui passent. Ça sera, ça sera encore sur du 3 moins 1, 4. Une save. Et, Et c'est sans. C'est OK. Et les tirs des Stubber, on va les faire hors champ. On se retrouve juste après. Résultat des Stubber, j'ai réussi à retirer une troupe. Et ça va être la fin de mon tour. Je n'ai pas de charge. Et ça a été assez, assez tranquille. C'était bon, forcément un premier tour défensif comme je l'avais prévu. Du coup, j'ai marque pour les quarts de table. Je suis sur trois quarts de table. Je marquerai donc deux points pour engager sur tous les fronts. Assassinat, je n'ai rien fait. Et j'ai fait mon action de brouilleur pour euh, Retrieve Octarius Data avec cette unité-là. Donc ce quart de table-là a été brouillé. Et je vais passer la main à Mada. Alors début de mon premier tour, donc phase de commandement, je récupère un point de commandement. Donc j'en ai deux. J'ai rien d'autre à faire dans ma phase de commandement parce que j'ai un codex qui a 4 ans et j'ai pas encore de choses à faire. Et du coup, euh, on va passer à ma phase de déplacement. Alors ma phase de mouvement, grosso modo, euh, je vais dé faire débarquer les Reapers histoire de mettre pas mal de tirs sur le chevalier impérial qui va me, beaucoup me gêner. Euh, je vais réclamer vengeance avec les motos euh, sur ce dread là. Avancer les troupes qu'il y a ici histoire de prendre l'objectif, probablement aussi avancer celle-ci, euh, même si c'est un petit peu risqué parce qu'il y a le knight. Et grosso modo ça va être ça. Donc on se retrouve à la fin de ma, de ma phase de mouvement. Alors fin de ma phase de mouvement. Euh, grosso modo, les troupes et le troop master qui étaient là ont advance dans le bâtiment. Le wave serpent a débarqué les deux unités des Reaper, histoire d'avoir une ligne de vue sur le gros monsieur juste là-bas, et être à portée de l'autark pour avoir la reroll des 1. Euh, les deux prismes n'ont pas bougé, juste en prévision de pouvoir tirer avec le stratagème euh, dédié <coughs> par ce prisme sur l'ika. Les motos ont un petit peu avancé pour se cacher un petit peu. La deuxième unité de troupes a avancé sur l'objectif avec le Shadow Seer et mon prophète juste ici. Et ensuite, je vais passer à ma phase de psy. Alors, phase de psy, j'ai ce prophète là qui va lancer un smite sur Lynn Victor. Sur du 5, ça passe D3 BM. Une BM. Une BM, je tente le fil no pain. Non. Donc, ça fera un dégât. Et ensuite, je vais lancer Fatalité toujours sur Lynn Victor, ce qui va permettre en fait de, que les unités qui tirent dessus puissent full reroll pour blesser. Et c'est sur du 7, ça passe. Ensuite, je vais lancer avec ce monsieur-là euh, un sort histoire de pouvoir avoir un film no pain en bulle autour de lui, en plus de tous les autres bonus qui lancent déjà en bulle. C'est sur du 6, ça passe. Et euh, je vais lancer un smite toujours aussi sur Lynn Victor. Ça sera sur du 6 et ça ne passe pas. Fin de ma phase de psy, on va passer à la phase de tir. Alors début de ma phase de tir, euh, les motos juste ici vont tirer sur l'in victor, victor juste ici. Donc c'est 3 des 6 tirs. Donc j'ai 11 tirs de moto sur l'in victor juste ici, sur du 3. Hop. Force 4. En du, en du 6. Ça va être sur du 5. Les 4 et 5 vont faire une BM supplémentaire. Et les 6 vont, feront des 3 BM. C'est pas terrible. Donc il y a juste 3 BM. Juste. Je vais faire donc du coup le fil no pain sur les 3 BM. 
Au cas. Trois points de vie. Ensuite, je vais utiliser un point de commandement pour utiliser le stratagème dédié des prismes de feu qui vont permettre à ce prisme-là de tirer par la ligne de vue de celui-ci et en plus de ça, d'avoir full reroll des touches et des blesses. En plus de ça, les deux prismes n'ont pas bougé, ça veut dire que je vais pouvoir tirer deux fois avec leur canon, c'est-à-dire que je vais avoir 4 des 3 tirs force 9. Et moi, je vais utiliser mon PC que je n'ai pas utilisé au tour précédent et je vais faire bouger les boucliers à ion ce qui veut dire qu'au tir, l'un vu qui était à 5 passera un vu à 4. Alors j'ai 4 des 3 tirs avec mes prismes sur le Lika. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tirs force 9. Sur du 3, full reroll. Non, pas ouf. Et ça sera euh, sur du 3, full reroll également. Et heureusement. Euh, deux sauvegardes d'invulnérables qui sont donc maintenant à 4+. Il y en a une qui passe. Donc ça fera D3 dégâts. Et ça fera 2 dégâts. Ensuite, les, cette unité de Dark Reaper va tirer sur l'Ika. Donc j'ai 4 tirs de lance-missile. C'est très très moche. J'ai la reroll D1 parce que je suis à côté de l'autarque. J'ai un dé que je peux reroll parce que le, mon trait de Craft World. Ça veut pas. J'ai une seule touche qui va blesser sur du 4 et ça fonctionne, ça fait PA-2, dégâts 3. PA-2, je suis sur mon invulnérable à 4. Une seule. Ça tank. Et du coup, j'ai l'exarc qui a 2 des 6 tirs. Euh, donc j'ai reroll le nombre de touches, de, le nombre de tirs pardon, de mon exarc Dark Reaper qui était 5 pour faire 4. Donc j'ai 4 tirs sur du 3. Reroll D1 parce que je suis à côté de l'autarque. Ça fait quand même 3 touches. Ça va blesser sur du 6 parce que c'est force 4 et que c'est sur l'Ika. Aucune blessure. J'ai une reroll parce que mon trait de vaisseau monde. Ah. Il y a une blessure. Une blessure. L'un vu à 4. Qui tank. Ensuite, la deuxième unité de Reaper. Euh, grosso modo, les lance-missiles anti char sur le Dread. Et l'Exarch va tirer ses 2 des 6 tirs pardon, sans ligne de vue sur l'unité juste là, dans le bâtiment. Euh, je vais commencer par les deux des 6 tirs. Je vais reroll encore une fois le nombre de touches. Et c'est beaucoup mieux. Donc j'ai 12 tirs sur du 3, reroll des 1 parce que je suis à côté de l'autarc. J'ai une reroll parce que mon trait de vaisseau monde. Non, ça veut pas, ça veut pas. Force 4 en du 4, ça sera sur du 4. J'ai toujours une reroll pour blesser parce que mon trait de vaisseau monde. Et ça va faire 6 blessures. Et bien. PA-2, ignore cover. PA-2, donc je suis à 3, ça passe à 5. C'est dégâts. Une. Dégâts Oui. Très bien, donc ça me fait ça en dégâts. J'ai les fils no pain. Ça m'en fait quand même 2. 3 blessures du coup. 3, donc il y en a un qui est mort. Il est mort, John. Et un il qui a un, un PV. Pays. Et du coup, le reste de l'escouade qui tire sur l'Invictor. Donc c'est sur du 3 reroll D1. J'ai la reroll de mon vaisseau monde. Tout touche. Ça va blesser sur du 3 full reroll. Heureusement. Parce qu'il est sous fatalité. Et c'est pas terrible. Donc ça fait une blessure PA-2. PA-2 sur du 5. Non. Et ça fait 3 dégâts. Oui. Donc 3 fil no pain. Absolument rien. Euh, après avoir tiré les Dark Reapers, euh, j'ai claqué mon dernier point de commandement histoire de Fire and Fade et de les replanquer, histoire qu'ils ne prennent pas trop la foudre. Euh, phase de charge, je vais charger avec cette unité-là sur monsieur ici. Ça devrait aller. Ça va pas du tout. 3 pouces, je pense que je suis un peu short. Et euh, je suis complètement trop short. Donc, phase ratée, à peu près comme tout ce que j'ai fait ce tour-là. Je laisse ma place à mon adversaire. Début de mon tour 2. J'ai eu de la chance, les Aeldari ont fait moins mal que ce que je craignais. Bon, en même temps, ce sont des elfes. Ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais marquer 15 points de primaire, car j'ai ces trois objectifs-là. Et Mada, qui a malheureusement pour lui raté une advance, n'a pas cet objectif. J'en contrôle donc plus que lui. Euh, ce que je vais faire, déjà je récupère un point de commandement que je vais utiliser à bon escient, non pas pour tanker mais cette fois pour faire mal aux elfes. Et la phase de commandement, je vais continuer grâce 
au primaris lieutenant à fiabiliser les tirs de ce petit euh, relique Contemptor. Et je vais également permettre euh, à une tête Skitari de faire une action et de tirer. On se... Au niveau de, des mouvements, je vais jeter le Knight dans les lignes ennemies. Lynn Victor, euh, qui, qui a miraculeusement survécu au, au tir euh, Eldar, va pouvoir s'amuser avec les petits Harlequins qui sont là. Mon château va continuer d'avancer. Et grosso modo, je vais faire également, phase de, de mouvement, une action avec ces skitari là Une action de brouilleur. On se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Fin de ma phase de mouvement. Tout le monde a avancé. Enfin, mon knight est arrivé à une charge à deux du wave serpent qui va prendre une grosse fessée. J'ai fait advance les éliminateurs qui n'ont pas une énorme portée. Je pensais qu'il allait y avoir des clowns, il n'y en a pas. Ils ont advance, ils ne tireront pas. Eux font leur action comme prévu. De façon générale, j'ai fait en sorte que ces frappes en profondeur ne puissent pas arriver chez moi. C'est pour ça que je n'ai pas été très offensif encore une fois. J'ai redéployé les avions ici pour couvrir. Même chose pour les rangers. Le château s'est avancé. J'ai également fait une ligne de front ici. Et Lynn Victor s'est avancé. Il va faire quelques tirs et on verra sur quoi est-ce qu'il va charger. Phase de psy. Mon chief librarian va passer ses deux sorts sur le relique Contemptor avec le canon laser. En premier, je vais lui mettre plus un à la touche. Ça passe sur un 5, ça ne passe pas. Et ensuite, je vais tenter de lui mettre pour, avec une charge à 6, le plus 1 à la save. Ça passe. Je vais essayer de le deny avec mon farcière juste ici. Je peux reroll 1 ou 2 euh, d pardon. Et, Et ben, c'est deny. Passe. Bon, bah, pas de phase de pied pour moi ce tour-ci. Début de ma phase de tir. Je vais commencer par faire tirer le Knight Lancer sur les Harlequins. C'est force 6, je les laisserai sur du 2. Donc déjà, il faut que je les touche. Ouh, c'est pas, pas fou ça. 2 qui touchent. Par contre, je vais les blesser à 2. Donc 2 blesses. P1, bon, bon t'en as vu. 1 vu à 4. Et des gars. Bah, des 3. Mais ils ont qu'un seul PV, tes troupes, non J'ai fini nos pain à 6 parce que Tr je suis dans le de mon seigneur de guerre. <rire> Très peu probable. Hein. Premier, un mort. De mort. Ensuite, je vais faire tirer mon relique Contemptor avec ses canons Vulkit sur la troupe de Harlequin qui est ici. Il pourra reroll les blesses grâce au Primaris Lieutenant. Ça fait 18 tirs. Et ouh Je vois les deux, ça ne me plaît pas, mais ça va. Donc j'ai tout ça, c'est force 6 contre de l'endu 3. Ça va blesser sur du 2, reroll des as. Sur du 3 parce que je suis toujours dans le roi. De Très bien, chien. sur du 3, reroll des as. Reroll. Et les 6 font des BM. Tout ça, 3 BM. J'en ai une qui est pas sur le Et, et j'ai un fil no pain à 6. Du coup, ça me fait 4 morts. Très bien. On va maintenant faire tirer le relique Contemptor avec son las canon et cette fois avec le lance-missile Cyclone. Il va continuer à tirer sur les bikers. Ça avait plutôt bien marché au premier tour. J'ai 4 tirs force 9 2 qui seront en blanc et 2 tirs force 8 qui seront en noir. Et pour rappel, je peux relancer un dé. Ouf, ouf c'est dégueulasse. Euh, je vais relancer lui. Oh là là. Et eh ben, j'en ai deux qui passent. Hop, reroll des as. Donc ça fait deux blesses. Sur du 4. Ah bah très bien. C'est tanké. Ensuite, je vais faire tirer l'In Victor. Toutes ses armes dégâts 2 vont aller sur les bikers, donc l'autocanon et le heavy bolter. Tandis que le heavy stubber et les grenades iront sur les troupes. Je vais commencer par les 6 tirs d'autocanon. Qui blesseront donc sur du 3. C'est plutôt pas mal, ça te fait 4 saves. 4 saves à 4. Et ça me fera un mort. Et on va faire le reste des tirs sur les unités en question. Fin de ma phase de tir. Lynn Victor a réussi à nettoyer quand même quelques, quelques arlequins. Il n'en reste plus que deux parmi la troupe. Et, et euh, il n'a rien fait par contre sur les motos. 
euh, fin de la phase de tir et on va enfin avoir une phase de charge. Donc phase de charge, le knight va charger le wave serpent. Il fait un 12, ouf. il va se mettre où il veut. Et il veut se mettre là. Hop, et il va impacter. Et ensuite, la charge de Ling Victor sur les bikes. Allez, s'il te plaît. Oui, oui, ça passe. Et on va dire bonjour à ces bouffeurs de laitue. Donc Lin Victor va maintenant taper sur les bikes. Il a 4 attaques plus une parce qu'on est en choc assault. Il y en a une qui ne passe pas. C'est force x2, force 12 ou 14. Donc forcément, ça va être sur du 2. Très bien. Donc ça te fait 3 saves avec beaucoup de PA. Sauvegarde à 4. Et ça, fera... ça fait 3 flats. Ça fera 2 morts. Ah. Je me sens plus, plus tranquille, plus serein. La conso, je vais l'unité la plus proche, c'est l'air le quin. Hop. Maintenant, ce qu'on a tous voulu voir, le knight va taper le wave serpent. Il a 5 attaques qui vont toucher à 3 ⁇ 2 qui ne touchent pas, c'est force 16. Donc 2 ⁇ Très bien, tout touche, c'est PA beaucoup, moins beaucoup, moins 4. Euh, j'ai pas de save, j'ai un film no pain dessus. Alors j'ai pris 3 blessures sur mon serpent, c'est dégâts 8, je, redé... je réduis les dégâts de 1, du coup ça me fait que 21 dégâts, et donc que 21 film no pain. Et contre toute attente, il est mort. <rire> Est-ce qu'il explose Ah non. Il explose pas. Au revoir. Et donc le knight, tout content d'être heureux, va se rapprocher des arlequins qui sont juste là. Alors phase de morale sur les deux troupes players qui restent ici. Il faut que je fasse un 1, un 2 ou un 3 pour pas qu'il meure. Évidemment, non, il est mort. Est-ce que le deuxième meurt Le deuxième reste en vie. Fin de ce tour 2 qui s'est plutôt bien passé. Je termine avec euh, malheureusement aucun point d'assassinat pour l'instant. J'ai euh, des unités sur les 4 quarts de table, je marque donc 3 points. Et enfin, j'ai fait mon action de brouilleur là-bas, ce qui veut dire que ces deux quarts de table-là ont été brouillés. Je laisse maintenant la main à Mada. Alors, début de mon tour 2, je regagne un point de commandement, donc je suis à 1. Euh, je marque 10 points de primaire parce que j'ai encore des gens sur cet objectif-là et sur celui-ci. Par contre, j'ai toujours pas celui-là. Euh, et grosso modo, je vais essayer d'avancer un petit peu, enfin, et surtout de dégager un petit peu ce qu'il y a chez moi. On se retrouve à la fin de ma phase de déplacement. Alors, phase de mouvement, euh, j'ai déplacé le Shadow Seer pour qu'il touche un petit peu l'objectif ici, avec le Troop Player. Le Farseer qui était là a advance jusqu'ici, histoire de pouvoir mettre un Fatalité plus tard sur le Knight. Euh, les players juste là sont allés sur l'objectif donc c'est tout pour mes déplacements maintenant je vais passer mes, au FEP donc j'ai les deux personnages que je vais faire FEP donc j'ai le solitaire qui va FEP juste ici dans le but d'aller charger eux et de pouvoir lock les deux dreads juste derrière et le test jester qui FEP juste ici histoire d'avoir une ligne de vue sur les skitari Juste là-bas. Phase de psy, je vais commencer par le prophète juste là, qui va lancer fatalité sur l'Imperial Knight. Sur du 7. Ça passe. Euh, je vais lancer un smite également sur l'Imperial Knight. Pardon. Ça passe. Mmh. T3BM. C'est lequel qui fait ça Est-ce que je peux le Knight 2. C'est Monsieur Justice. Ah d'accord, trop loin. Donc j'ai fait 2 sur le D, ça fera une BM pour le Knight. Alors ensuite, le Shadow Seer va lancer un smite sur l'Invictor juste ici. Ça Smite passe. À 9. Je vais tenter de le deny avec mon librarian. 6 plus 1, 7. Non. Donc ça fera D3 BM. Et ça fera 3 BM. Eh bien, 3 fils no pain. Allez, allez. Eh ben, joli. Un PV en moins. Et ensuite, je vais essayer de remettre le fil no pain en bulle. Et ça ne passe pas. Alors, début de ma phase de tir. Euh, grosso modo, tous les lance missiles anti chars des deux unités de Reaper seront sur le Knight. L'Exarc va essayer d'attendrir de, de, un petit peu l'unité d'intercessor qui est là-bas. 
Le prisme de gauche va tirer sur le lika. Le prisme de droite va essayer de finir ce monsieur-là. Et le Death Jester va tirer sur les hoplites qui y a juste là-bas. Alors, mon, prisme, le, mon premier prisme pardon, va tirer sur le Knight. Et du coup, je claque un point de commandement pour à nouveau améliorer les boucliers et avoir une invue à 4. Okay. Donc j'ai 2 des 3 tirs. C'est pas trop mal. Donc j'ai 5 tirs sur du 3. J'ai une reroll parce que mon vaisseau monte. Ça veut pas. Ça veut pas. Euh, force 9 contre en du 8, ça sera sur du 3. Et il est sous fatalité, donc j'ai full reroll. As rerollas. Donc ça fera 2 blessures. Avec la save à 4. Une qui est save, c'est combien de dégâts Des 3B. Des 3 dégâts, pardon. Et bah 3. Ça sera 3. Euh, donc les deux unités de Reaper que je vais faire tirer en même temps sur le Knight. Donc j'aurai 8 tirs euh, anti-char sur du 3, reroll D1 parce qu'il y a l'autarque juste à côté. Et j'ai une reroll parce que mon vaisseau monde. Tac. Et ce sera. Euh, ça blessera sur du 4, pardon. Full reroll parce que fatalité. Et ça fait 4 blessures. 4 blessures, save toujours à 4, je suppose qu'il y a de la PA. La PA mon Oui. Et eh bien, ça fait une qui passe. Et ça refera 3 dégâts. Eh bien. Ensuite, j'ai cet exarque là qui va tirer sur les primaris qui sont dans la ruine là-bas. Donc j'ai 2 des 6 tirs sans ligne de vue. Euh, je vais reroll le nombre de tirs. Trop gourmand. Ça fera 4 tirs sur du 3. J'ai une reroll parce que mon vaisseau monde. Ça blessera sur du 4. Et toujours une reroll pour blesser aussi. Et ça fera 4 blessures in your cover, PA-2. Oui, PA-2, donc 5. Aucune. Ouf. C'est PA-1. Dégâts 1. Dégâts 1. Donc ça fait 4 fils no pain. 1. Donc j'ai un mort, deuxième mort. Puisqu'il y en avait un qui était déjà blessé. Ça, ça fait plaisir. Donc j'ai ce monsieur-là qui vient de faire, qui va tirer sur eux. Parce que ce monsieur a décidé de dépasser. Donc je vais tirer euh, avec le canon hurleur, donc ça sera un seul tir, force 6, euh, PA-1. Si je fais un mort, je fais D3 BM derrière, et avec le trait d'aptitude que j'ai changé sur, euh, sur le Death Jesser, si je fais un 6 pour blesser, je ferai une BM gratuite en plus. Ça touche sur du 3, ça touche, ça blesse sur du 2, et ça sera juste une blessure avec PA-1. PA-1, donc ils ont une save du coup à 4. Aïe, 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 ça ne passe pas à PA-1, il y a un mort. Du et coup, du coup, je fais des 3 BM. Donc ça fait 3 BM en plus, oh. et moins 2 au commandement. Ok. Oh ben, phase de déroute, ça va être... Euh... Sympa. Oui, ça va être quelque chose. Euh, ce prisme-là va tirer sur l'île Victor. Je vais utiliser le profil avec force 6, donc ça sera 2 des 6 tirs force 6. 7 tirs. Ça touche sur du 3. C'est très moche, j'ai une reroll parce que mon vaisseau monde. Le 1 reroll 1. Euh, ça blessera sur du 4. J'ai une reroll. Et ça en fait 2, PA-3. Moins 3 3 moins 3, ça fait 6. Pff, absolument pas. Ça fait combien de dégâts Un chacun. Un chacun Deux fils no pain. Aucun. Deux PV en moins. Alors, phase de charge, euh, le solitaire qui vient de faible juste ici va charger les hoplites. Euh, son aptitude que je, lui avais, que je lui ai rajouté en plus du blitz, c'est que du coup, quand il a faible, je charge à 3 des 6 et j'enlève le, le dé de plus bas. Charge à 10. J'arrive et je vais faire des 12 caresses à ces petits hoplites. <rire> et le player juste ici va charger Lynn Victor. Une charge assez réussie. Alors le troop player qui est juste ici, euh, donc frappe Lynn Victor, je claque mon dernier CP du tour pour euh, utiliser le stratagème des astres glacés pour avoir plus 1 pour blesser. Donc je le blesserai sur du 4. C'est horriblement moche. J'ai que deux touches. Ça blesse sur du 4. J'ai une seule blessure. Très bien. PA PA-2. Ouf. Et non. Incroyablement moche. Euh, du coup, le solitaire sur les hoplites euh, va taper avec la caresse, donc c'est sur du 3. 
et ça va blesser sur du 3. Ça te fait 4 saves s'il te plaît. 4 saves et donc ils ont une invulnérable à 4 et sur les 6 à la sauvegarde invulnérable ça fera des BM. Et bien ça fait une BM et, et, et un mort. On va enlever lui. Et du coup, avec mon engagement et mon, ma consolidation, je me mets ici pour arriver à moins d'un pouce de celui-là. La réponse du berger à la bergère, Lynn Victor, qui est miraculeusement encore en vie, va attaquer le troupe player. Il a donc 5 attaques car je me suis fait charger, il y a choc assault. Je touche sur du 4 car je suis en profil dégressif. Euh, mais pas, pas tant que ça car je suis Iron Hands. Je vais le blesser sur du 2. Et ça fait 3 save PA. Beaucoup. 1 vu à 4. Et ah oui, tank Très bien. Le duel de la partie est ici. <rire> le moment épique. Après avoir piline, les petits euh, Secutari vont attaquer le solitaire. Ils ont deux attaques par tête et le sergent en a 3. Donc les lances ont en force plus 3, ce qui fait donc 6, je vais le blesser sur du 2. Tout passe, PA-1, mais tu as ta save à 3. 1 à 3, c'est dégueulasse. 2, 4, 5, il est mort. <rire> Voici de vrais gardes du corps, on ne touche pas au, au Drenote. Euh, fin du deuxième tour de fail, euh, grosso modo, le solitaire est mort là-bas. Et à peu près tout ce que j'ai fait a encore foiré. Par contre, il y a un test de morale sur ce monsieur-là qui a eu 4 pertes dans son unité oui. et qui a en plus moins 2 au moral. Moral à 7, oui, bon. Donc j'aurais tué une unité ce tour-là. Oui, il n'y a pas de petite victoire. Euh, point de victoire, du coup, j'ai euh, pas les cartes de table, donc je marque à 0. Je n'ai pas tué de personnage ce tour-là. Et euh, je n'ai pas tué plus d'unités que lui parce que je n'ai tué qu'une seule unité. Lui, il en a tué deux avec mon Wave Serpent et mes motos. On passe au tour d'Alaric. Début de mon tour 3. Je marque 10 points de primaire car j'ai les 3 objectifs, mais Mada en a 3 également. Euh, je vais récupérer un point de commandement. J'étais à 0, je passe à 1. Ce que je vais faire... Euh, Grosso modo, c'est que déjà au niveau de la phase de commandement, mon euh, lieutenant va booster le relique Contemptor pour le fiabiliser comme d'habitude. Euh, je vais essayer de me consolider un petit peu, de faire avancer, de rester sur les objectifs. Euh, maintenant qu'il n'y a plus la menace des frappes en profondeur, les avions qui étaient en réserve jusqu'à maintenant vont avancer, enfin peut-être pas à l'advance, mais ils vont commencer à, à aller par ici pour voir s'ils peuvent tirer sur quelque chose. Et euh, voilà, ça se passe relativement bien pour l'instant, on ne va pas prendre de risques. On va, on va sécuriser le tout et surtout, bien sûr, le Knight va aller attaquer le Fire Prism. Fin de ma phase de mouvement. Le Knight, sans surprise, est allé dire bonjour au euh, Fire Prism qui est juste là. La charge devrait être relativement facile. L'Invictor miraculé est engagé au combat, donc il ne peut pas bouger. Ici, tout le monde a, a avancé relativement. Les Eliminators se sont mis ici pour avoir une ligne de vue sur le Death Jester. Les avions sont avancés pour pouvoir tirer sur la troupe. J'ai également mis le vol kit en soutien. Euh, le Contemptor avec le las canon euh, va essayer de voir s'il peut tirer sur le Fire Prism ici. L'infanterie est venue pour les quarts de table. Le Warlord s'est mis à couvert sous ce bâtiment là. Et j'ai également des Skitari qui sont sur l'objectif ici. Et enfin, eux euh, sont encore en réserve. Je les utiliserai plus tard. Fin de ma phase de mouvement, j'ai fait euh, TP l'unité qui était en réserve grâce au stratagème Lucius. Il y avait juste un petit espace ici pour que je puisse la, la TP. Je ne pouvais pas la faire venir ici parce que j'étais à moins de 6 pouces de mon quart de table là-bas. Donc je ne pouvais pas faire l'action de brouilleur. Alors que là, je la déploie et elle fait immédiatement l'action de brouilleur. Ce qui m'en fera donc 3. On va passer tout de suite à ma phase psy. Phase psy, j'ai deux sorts à lancer. Cette fois-ci, avec mon Chief Librarian, je vais booster non pas le Relic Contemptor, mais ses avions qui vont ensuite tirer sur la troupe qui est là-bas. Je vais d'abord leur passer le plus 1 à la save. Charge 6. Ça passe. Je vais essayer de le deny. C'est OK. Ça passe pas. Non, ça passe. 
Oui, le sort passe. Et je vais leur filer le plus 1 à la touche. Char... Oh. Bah, de toute façon, ça passe, c'est 5. Voilà, c'est peut-être un péril. Non. Okay, je vais essayer de le donner aussi. Les deux passent. Très bien. Donc, c'est tout pour ma phase de psy. On se retrouve pour ma phase de tir. Début de ma phase de tir. Euh, je vais commencer par Lynn Victor ici qui est encore engagé au corps à corps avec cette troupe là. Du coup, tous les tirs dégâts 1, c'est-à-dire le stubber et le lance-grenade, je vais le mettre sur le, la troupe là. Et je vais déclarer tous les tirs dégâts 2 sur le Shadow Seer. Ouais. Euh, du coup, ce qui va se passer, c'est que si je n'arrive pas à tuer la troupe ici avec les tirs, je perdrai euh, tous les tirs que j'avais déclarés sur le Shadow Seer, ce qui serait dommage, mais on va tenter. J'ai donc premièrement des 6 tirs de grenade. 3. Oh. Ouf, absolument rien. J'ai ensuite 8 tirs de Heavy Stubber, ça serait bien, s'il te plaît. Je touche maintenant sur du 4 car je suis en dégressif. Je blesse. Moins 1 parce que corps à corps. Ça me fait donc 5 touches. Je blesse sur du 3 parce que c'est force 4, moins 1, ce qui fait donc que je vais blesser sur du 4. Touc, ça fait 2 saves. Allez, à 4. Ouf, il meurt. Il meurt, très bien. Du coup, je vais pouvoir mettre les tirs de dégâts 2 dans le Shadow Seer en espérant le tuer. Euh, tir de bolter lourd, force 5, tout vous touche. Force 5 en du 3, ça sera sur du 3. Hop, tout passe. Tu as donc 3 saves. Tout est tanké, très bien. Et j'ai ensuite 6 tirs d'autocanon. Hop, toujours pareil, ça sera sur du 4. Il y en a 3, ça va blesser sur du 2, moins 1, 3, euh, du coup une save, et 2 petits PV. Maintenant l'Ika qui est ici va tirer sur les Dark Reapers, qui m'embête quand même depuis un petit moment, ça fait 6 tirs, touche à 3, tout touche, force 6 en du 3, ça va blesser sur du 2, il y a un As. Heureusement que ça blesse sur du 2. Et PA-1. PA-1, donc moins 1 plus 1 parce que je suis à couvert, donc c'est sur du 3. Hop, et ça va me faire 2 morts. Alors, maintenant, pour la première fois, les avions vont pouvoir tirer. Ce sont donc des Land Speeder euh, Tornados. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tout mettre sur la troupe. Pour rappel, ils ont reçu un plus 1 à la touche du sort de, du Librarian. Ils vont donc toucher à 2. Je vais commencer par les canons d'assaut. Il y a 18 tirs de canons d'assaut. Ils touchent donc à 2. Il y a des as ici, sinon c'est plutôt bien. Euh, force 6 en du 3, ça va blesser sur du 2. Reroll des 20 grâce au lieutenant. Et ben, touc, reroll des 1. Euh, tout blesse. Tout touche, tout blesse, ça te fait 18 save. Un PA-1. Euh, C'est sur du 4. Euh, sur du 3 d'ailleurs, parce qu'ils sont à couvert en fait. Euh, donc ça fait. Tac, 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 j'en oublie sur pas. Sur du 3, mais ils ont PA-1. Ok. Euh... Donc ça me fait 2, 4. 4, 6, ça me fait 8 fils de pain. À 6. 3, 4. 7 morts 7 morts, oui. Est-ce que... Il m'a wipe l'unité. Et du coup, je perds mes tirs de multi et de canon bolter. Maintenant, on va faire tirer les 3 Eliminators sur le Death Jesters, pour essayer de faire un peu plus de points au secondaire des personnages. J'ai le tir du sergent qui est assaut, qui n'aura pas le moins 1 au toucher. Euh, il touchera donc sur du 2. Les autres toucheront à moins 1 sur du 3. Un tir qui est perdu ici. Ça, tout, euh, ça blesse à chaque fois sur 3 plus, puisque c'est force 4 et 5. Ok. Euh, en plus, ça c'est le. Non, ça c'est le sergent, sinon ça faisait des mortels sur l'autre. Très bien. Euh, du coup, ça te fait 2 save, PA-1 et moins 2. Un but à 4. Et voilà, c'est les un but. Ok. C'est fantastique. Ça fait donc euh, 4 points de vie. Ok. Il nous reste un. <rire> Très bien. Il reste un PV sur le Death Jester. On va donc faire tirer, un... les rangers malheureusement ne peuvent pas, ils ont advance, par contre eux ont advance, les hoplites, ils ont des armes d'assaut. Je vais donc pouvoir tenter de tirer avec leurs armes, même si c'est moins 1 pour toucher. Je vais donc toucher sur du 4. Ça non, non, non. 
C'est donc force 6, je vais le blesser à 2. Euh, ils n'ont pas de reroll, c'est pas des marines. Il y en a une qui ne passe pas, ça te fait 4 save. Sur du tirage. PA, moins 1. Il meurt. Très bien, ça me fera des points de secondaire. Et dernier tir de cette phase, le Relic Contemptor avec le Last Canon et les missiles Cyclones va tirer sur le Fire Prism qui est juste là-bas. Il a donc 4 tirs à force 9 qui seront en blanc et 2 tirs à force 8 qui seront en noir. Il touche à 3. Il y a un As, mais je peux relancer un dé par, fa... enfin, par, par séquençage grâce à mon lieutenant et son trait de seigneur de guerre. Très bien. Je vais ensuite blesser Tétatum sur du 3. Et je peux en relancer un, toujours pareil. Full touche, full bless. Euh, alors je vais avoir les dés noirs sur du 5, les dés blancs sur du 6. Et chaque fail, ça sera D6. D6. Donc, hop, très bien, ça fait 4 D6. Hop, et je peux lancer un dé toujours grâce au trait de seigneur de guerre. Euh, bah, je vais garder, je crois qu'il est C'est suffisant. Mort. Très bien. Est-ce qu'il est qu explose, explose Non. Non. Phase de charge, ça va être assez court car le knight n'a pas de cible à porter. Je ne peux pas euh, arriver à moins d'un pouce de cette figurine. Il faut vraiment que je fasse le tour, donc ça ne sera pas. Pour ce tour-ci, euh, par contre, Lynn Victor va tenter de charger le Fire Prism pour éviter qu'il tire au prochain tour. Ça va être une charge à 5. Ça passe assez largement. Et, 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 et ça va être la fin de la phase de charge. Ça a été assez rapide. On va passer tout de suite au combat. J'ai 5 attaques. Je suis en dégressif, toujours. Donc je touche sur du 4. Et eh bien, j'en ai une qui touche. Est-ce qu'elle va blesser force 14 Non euh, Bah, tant pis. Mais au moins, au moins je l'ai impacté. Et il va, il va riposter, c'est vrai. Alors, j'ai trois attaques sur du 6 plus avec le prisme. Et j'ai deux touches. J'ai une reroll parce que mon trait de vaisseau monde. Et ça va blesser sur du 4. En du 6 En du 6. Deux blessures sans perdre. Sans PA. Si tu me l'aurais tué comme ça. C'est CV. Ça aurait été beau. Tant pis. Fin de mon tour 3. Je marque au secondaire 6 points pour l'assassinat car j'ai tué le solitaire et le Death Jester. Je suis sur les 4 quarts de table. Je marque donc 3 points. Et j'ai terminé l'action de brouilleur avec l'unité qui est arrivée en FEP ici. Euh, ce qui me permettra d'avoir 8 points car des deux brouilleurs euh, posés je gagne 4 points, là je passe à 8, et si je fais le quatrième par ici au prochain tour, je serai à 12. Je vais maintenant laisser la main à Mada. Euh, début de mon tour 3, ça c'est très compliqué. Je regagne un PC, euh, du coup je suis toujours à 1. Euh, je vais juste essayer de clean un petit peu toute son infanterie, et je pense que je ne pourrais pas faire grand chose d'autre. Euh, on se retrouve à la fin de ma phase de déplacement. Euh, fin de ma phase de mouvement, les Reapers se sont décalés histoire d'avoir des lignes de vue sur les tirs anti-chars, euh, sur les speeders par exemple. Au niveau des tirs sans ligne de vue, j'ai le choix sur toutes les, à peu près toutes les infanteries de la table. Euh, le Shadow Seer a quitté l'objectif pour venir ici, histoire de finalement peut-être tuer euh, Lynn Victor. Au cas où le Smite passe pas, j'ai mis le petit farcir ici. Et le Prisme s'est désengagé pour garder l'objectif. Et mon Troop Master, Seigneur de Guerre, est sorti de sa ruine à Advance pour aller charger les messieurs juste derrière. On passe du coup à ma phase de psy. Le Shadow Seer va commencer avec un Smite sur Lynn Victor. Magnifique double A. Euh, je vais pas le reroll parce que je vais avoir besoin de mon PC. Et je prends une BM. Qui lui restera 2 PV. Euh, deuxième sort, je vais lancer le fil no pain sur lui. Et ça ne passe pas. Le prophète juste ici va lancer un smite du coup sur une victoire. Euh, donc mon smite euh, à 5 n'est pas passé parce que j'avais déjà cast un, un smite. Je peux reroll par contre un dé grâce aux runes du farcir, ça passe et D3 BM. Et il va jamais mourir. Je perds un PV, j'ai un fil no pain. À 6, il ne passe pas. 
Euh, deuxième sort, avec le farcir, je vais lancer exécuteur sur E. Euh, si je ferai D3 BM, s'il y a un mort, je refais D3 derrière. Et ça ne passe pas. Une magnifique phase de psy. Euh, on va passer à la phase de tir, en espérant que ça soit un peu mieux. Donc phase de tir, j'ai les Dark Reaper, les deux, les deux unités qui vont tirer en, en anti-char sur les speeders là. Il y a un exar qui va tirer 2 DC tirs sans ligne de vue sur eux. Le deuxième va tirer sur les rangers juste là. Donc les tirs anti-char sur du 3. Reroll D1 parce que l'autre arc est à côté. J'ai une reroll parce que mon vaisseau monte. Il y en a une qui touche, qui touche pas, pardon. Ça blesse sur du 3. J'ai une reroll pour blesser. Donc ça fait 4 sauvegardes PA-2. PA-2, donc ça sera sur du 5. Ouf Donc chaque 2 save perdu, c'est un avion qui meurt. Et bien ça me fait un avion qui meurt. Deux non, avions. Attends, deux, deux avions qui meurent, tout flat. Est-ce qu'ils explosent Non. Hop. Et je vais retirer celle-ci. Ensuite, cet exarque là pardon, va tirer sur les rangers ici. Donc j'ai deux des 6 tirs sans ligne de vue. Ça fait 11 tirs sur du 3. Reroll D1 parce que l'autarc. C'est dou double as re ouais. Je blesse sur du 3 parce qu'ils sont en du 3 et que je suis forte, force 4. J'ai une reroll pour blesser. Donc ça fait euh, 2, 4, 7, PA-2. PA-2 sur une les rangers Oui. Ça va être sur du 6. Ils sont tous, euh, tous morts. Largement. Du coup, cet exarque là va tirer sur les rangers ici. Toujours 2 des 6 tirs. Euh, je vais pas reroll. Donc ça me fait 7 tirs. Toujours sur du 3. Reroll D1 parce que l'autarc. Et j'ai une reroll de vaisseau monde. C'est un 4. Je blesse sur du 3. Et ça fait que 2 blessures. PA-2. Moins 2. Moins toujours sur du 6. 2 morts. Fin de la phase de tir. Euh, on passe à la phase de charge. Le chat de cire va charger l'Invictor. Ça passe. Et mon seigneur de guerre va charger les éliminateurs. 5, je vais me caler ici. Euh, du coup, le chat de cire a 3 attaques sur l'Invictor. Donc il n'y a que 2 touches. En du 6, ça va blesser oui. sur du 5. Une blesse. Et c'est PA-1. Moins 1, moins donc sur du 4, c'est des dégâts combien Dégâts des 3. Ouf. Potentiellement, potentiellement, il va mourir. Et ça fait 2. Deux. 2 deux fils C'est chaud. Allez, il m'en suffit d'un. Oui, il y en a une. Il lui reste un point de vie. <rire> S'il finit la partie, okay. c'est on va enchaîner avec le seigneur de guerre. <rire> euh, donc mon troupe master, euh, on est round de 3, du coup sa relique lui donne plus 3 attaques. J'ai plus une attaque en plus parce que je viens de charger, donc ça fait 9 attaques sur du 2. Ça me va. Oui, oui, oui. C'est force 6, ça blessera sur du 3. Et c'est pas trop mal. Donc plutôt bien. Et c'est PA-3. Moins 3 Ils sont en euh, save à 6. Et c'est dégâts combien Dégâts 2. Oh là là. Ah oui, donc euh, 3 save loupés. Euh, PA-2 Ouais, ils sont morts. Alors ces Phil No Pain n'ont pas pu sauver ces éliminateurs. Et du coup, je consolide sur le speeder. Et on arrive à la réplique de son Invictor. Ah oui. Bon, Lynn Victor, à qui il reste un point de vie, va tenter avec ses 5 attaques, puisqu'il a été chargé, de riposter. Ça va toucher sur du 5. Et ça fait quand même 3 touches. Ça va blesser sur du 2. 2 euh, blesses. Save, euh, invulnérable. Et c'est tanké. Ouf. Euh, ah, là. Peut-être un jet de morale sur les Rangers là-bas. Ils ont perdu 3. C'était un. Oui, ils ont un, un commandement à 7. Ils ont perdu 2. J'en ai perdu 2, pardon. Donc si je fais un 6, ça passe à 8, tout à fait. Et non. Du coup, fin de mon tour. Euh, j'ai même pas les cartes de table, parce que j'ai plus personne dans celui-ci. 
je n'ai pas tué de personnage et je, il me fallait que je tue 5 unités pour avoir euh, l'attrition. Du coup, je marque 0 de secondaire et on passe au tour de mon adversaire. Début de mon tour 4. Euh, ce que je vais faire, c'est en phase de commandement, je récupère un point de commandement, je passe donc à 2. Euh, je vais utiliser le lieutenant primaris et utiliser son trait de seigneur de guerre pour fiabiliser les tirs de ce monsieur. Et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Donc fin de la phase de mouvement du tour 4. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait advance le knight ici. Pour, euh, ce qui était une bêtise parce qu'il ne pourra pas tirer, mais c'est tant pis. J'ai désengagé ici avec l'avion qui touche juste un petit peu l'objectif, mais il s'est mis à couvert pour éviter la représailles anti-char et j'ai également avancé euh, le Dreadnought ici. J'ai bougé du coup le lieutenant qui puisse encore lui filer sa reroll euh, à la blesse et euh, j'ai également reculé un petit peu le Dreadnought ici pour qu'il ait également la reroll à la blesse. L'objectif ça va être de tirer sur le Fire Prism qui est juste ici. Euh, le, le, le Librarian s'est avancé un petit peu pour essayer de deny euh, ce monsieur euh, si jamais euh, il essaie de caster quelque chose. J'ai fait advance euh, le, le seigneur qui est ici, qui est mon warlord d'ailleurs, euh, pour euh, filer la, la petite roll des as à la blesse et à la touche, à ses skitari, car il a le, le, le trait et la relique qui vont bien. Euh, et et, et c'est à peu près tout. Non, si, j'ai bougé également les rangers qui sont là pour pouvoir tirer sur ce troop euh, master. Et enfin, je vais utiliser la relique Solar Flare, qui est unique à Lucius, de l'Adeptus Mechanicus, pour TP. C'est exactement un Veil of Darkness. Et je vais aller sur le toit ici. Et l'objectif, ça va être de tirer d'abord sur les Dark euh, Reapers et d'essayer de, de tuer l'Otark. Donc, phase de Psy, le Chief Librarian va filer ses bonus ici. Donc premièrement, la bénédiction du dieu machine qui va passer sur du 5 pour le plus 1 à la CT. Et ben ça ne passe pas. Et ensuite, le plus 1 à la save qui s'appelle la place... Bon, ben non, absolument pas. Bon, ben pas de phase de psy, encore une fois. C'est pas grave. L'important, c'est qu'il soit à portée de deny. Et maintenant, on va passer à ma phase de tir. Donc, ces oplites qui ont avancé vont tirer sur le Fire Prism. Ils ont des armes... Euh, assaut, donc ils auront moins 1, sachant que vu que c'est un véhicule, elles feront des 3 dégâts. Oups, moins 1. Force 6 en du 7, c'est sur du 5. Il y en a une, PA, moins 1. Sur du 4 Non. Et ça fait un dégât. Le petit PV de la honte. Mais c'est déjà bien. Euh, ensuite, je vais tirer avec les Rangers qui sont ici sur ce farcier, c'est ça ils ont donc deux tirs chacun, mais ils, vont, ils ont bougé, ils ont donc moins 1. C'est force 4, PA moins 1. Euh, et par contre, ils ont reroll des as à la blesse et à la touche grâce au Warlord. Reroll des as. <rire> C'est plutôt, plutôt bien. Euh, blesse sur du 3. C'est moins, moins bien. Je prends. PA moins 1. 1 vu à 4, c'est très ça moche. fait 4 PV. Il nous reste 2. Je vais maintenant faire tirer mes 5 Rangers qui se sont TP sur les 3 Dark Creepers qui sont là. Ça fait donc 10 tirs qui vont toucher à 4 car ils ont moins 1 pour s'être déplacés. Cette fois j'aurai la reroll des blesses grâce au maréchal Skitari. Et ben il n'y a pas... Si, ils sont fort... en du 3. Donc euh, c'est bon, 5 save PA-1. Sur du 3, il y a un mort. Tir suivant, je vais faire tirer le petit Landspeeder Tornado sur le Troop Master. Il aura donc 6 tirs de canon d'assaut qui seront en blanc et 2 tirs de Multimelta qui seront en noir. Aucune reroll d'aucune sorte. Ok, bon, ça, ça ne passe pas, ça non plus. Les Melta passent, je suis assez content. Euh, ça sera sur du 2 plus à chaque fois. Et ben. Tout blesse. 4, 1, 4. Tout oh est là là, quel héros. Je vais faire tirer maintenant ces Rangers qui se sont déplacés, ils auront moins 1 sur le Troop Master. J'aimerais beaucoup réussir à le tuer. Ça fait donc 10 tirs sur du 4. Ça ne passe pas très bien. Ça sera sur du 3. Ouf, c'est pas... Non, si, ça va. C'est bien. 
Et du coup, 4 save, c'est PA-1. Et on a 2 qui passent. Ça fait 2 PV en moins Oui, exactement. Il nous reste 3. Très bien. Je vais maintenant faire tirer le lieutenant Primaris. Le lieutenant qui a, donc, il a advance pour bien se mettre à portée, mais il a une arme d'assaut. Il aura donc moins, 3, euh, moins 1 pour, euh, pour pouvoir toucher. Hop. Et ben rien ne passe. Ça m'embête un petit peu. Euh, J'aurais bien voulu faire tirer le Volkit sur les Dark Creepers qui sont là-bas. Mais j'aimerais aussi sortir le Troop Master, sinon il va venir m'impacter. Euh, je vais d'abord tuer le, le Troop Master. Je fais donc mes 16 tirs. Tout 4, 8, c'est bon. Le compte est bon. Donc 16 tirs. Euh, sachant qu'il a la reroll des blesses grâce au lieutenant. <rire> donc, donc. Reroll des as à la blesse, sachant que les 6 font des BM. Ça me fait déjà une BM. Et, et, et c'est tout passe. Non, il y a un 1. Mais j'ai la reroll du lieutenant. Et ben, as reroll as. Aucune PA. Et il meurt 4 ou 5 fois. Euh, on va continuer avec le Relic Contemptor, avec son canon laser et ses cyclones, qui va tirer sur le Fire Prism, 4 tirs force 9 et 2 tirs force 8, euh, sachant qu'il peut reroll 1G. Si, ben non, il n'y a pas besoin. La blesse, ça sera sur du 3 à chaque fois. Très bien, ça te fait tout ça de save. PA moins, euh, moins 2 pour les noirs, moins 3 pour les blancs. Ça fait 4 touches puisqu'il était euh, save, save à 3, euh, PA-3 donc sur du 6. Là, ça va être D6 dégâts à chaque fois et je peux en relancer un. Et je vais relancer celui-ci. C'est un 5. Ce qui nous fait donc 8, 13, 16. Est-ce qu'il explose Oui <rire> Donc le Fire Prism explose, euh, donc tout le monde à 6 pouces autour de lui se prend des 3 BM, c'est-à-dire que eux vont se prendre des 3. Aïe aïe aïe. Et monsieur là va se prendre des 3. Et il ne meurt pas. Et ça, ça m'embête parce que c'est l'unité qui était en train de faire l'action. Ce qui veut dire que si le dernier survivant fuit au moral, je ne réalise pas l'action. Ce qui serait embêtant. Euh, on va voir ce qu'on fait. À l'image de ma partie, la save, enfin le, le Lin Victor pardon, a tiré sur le Shadow Seer. Il y a une save, une blessure, une sauvegarde. Et du coup, et ça fait le PV qui le fait sortir. Fin de mon tour 4, il me reste une unité ici qui est en train de faire l'action. Je vais utiliser mes deux points de commandement pour faire qu'elle réussisse automatiquement son jet de morale. Elle reste donc, je fais les brouilleurs, ce qui me permet de marquer mes 12 points pour ce secondaire. Euh, je suis également dans les 4 quarts de table, ce qui me fait remporter 3 points supplémentaires. J'ai tué son Warlord, ce qui me permet de euh, marquer 4 points de victoire, plus 3 pour le Shadow Seer, donc 7 points de victoire d'assassinat pour ce tour. Début de mon tour 4, je marque que 5 points parce que j'ai plus grand chose sur table, grosso modo. Euh, je vais pas faire grand chose, je vais juste essayer de clean hein, au maximum. Mais les dés sont pas trop avec moi, donc <rire> au niveau blessure, c'est pas trop ça. Euh, on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Euh, fin de ma phase de mouvement, euh, les Reapers se sont cachés un peu mieux ici, histoire de ne pas, enfin, pas offrir de ligne de vue ici. Ceux-là se sont déplacés, histoire de pouvoir tirer sur le livre Ariane qui est tout seul, et du coup qui est ciblable là-bas. Le Prophète ici a avancé un petit peu, histoire de pouvoir smite ces gens-là, et histoire de pouvoir lancer exécuteur sur eux. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite parce que j'ai pas d'autres mouvements. Donc phase de psy, je vais lancer mon smite. Ça 8, passe D3. Je vais essayer de, oh de le deny. J'ai plus 1 à la deny. Et ça fait 8 plus 1, 9, c'est dissipé. Et du coup, je vais lancer exécuteur sur eux. Donc ça sera D3 si le sort passe. Je peux reroll 1 ou 2 dés, donc je vais relancer les deux. Magnifique. <rire> Péril du oui. warp, j'ai D3 BM. Une BM, j'ai un film no pain 2 plus sur les BM de Péril du Warp. Et du coup, il ne prend rien. Magnifique phase de psy. Euh, début de ma phase de tir, donc cette escouade-là, euh, l'exarc va tirer ses 2D6 tirs sans ligne de vue sur ces messieurs-là. Le reste de l'escouade va tirer un anti-personnel sur lui, que, qui est ciblable parce qu'il est tout seul. 
Et cette escouade là va tirer sur les rangers qu'il y a juste ici. On se retrouve à la fin de ma phase de tir. Euh, cette escouade là a tiré sur les skipari qu'il y avait ici, ils en ont laissé qu'un seul. Cette escouade là a tiré sur le librarian qui est resté à un point de vie. Et l'exarque a tiré sur cette escouade, ils en ont laissé qu'un seul. Alors phase de charge, l'autark va charger sur l'invictor juste ici, qui va peut-être mourir un jour. Et je réussis une charge. Et on va enchaîner directement avec la phase de corps à corps. Donc j'ai 4 attaques sur du 2, reroll des 1. Ça veut pas. Et ça va blesser force 6. Donc sur du 4. Ça va blesser sur du 4. Je peux reroll parce que son nom. Ça me fait 2 save à combien À PA moins 3. Ouf, sur du 6. Donc des 3 dégâts. Et ça fera 2 fil no pain. Double 6, une chance sur 36. Non, il est mort. Est-ce qu'il explose Non. Et ça sonne la fin de mon tour. Il y a quelques tests de morale à faire du côté oui. de mon adversaire. Tout à fait. J'ai deux unités ici qui sont au commandement à 7. J'ai plus de points de commandement. De toute façon, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Le premier, il fait un 4 plus. Il a perdu 3. Il a perdu 3 potes. C'est l'autre unité. Ah, c'est lui Oui. Pardon. Donc, c'est lui. Il a perdu 4 potes, 4 et 4, 8. Il s'en va. Vous et il me reste un bonhomme ici. Pareil, il a perdu 4 de ses collègues. Et lui, il s'en va aussi. C'est un peu la honte pour les nains de fuir, mais il en est ainsi. Tant qu'on n'a pas de vraies règles. Un peu de justice. Euh, et du coup, c'est la fin de mon tour. Au niveau des secondaires, j'ai toujours pas tué de personnage parce qu'il lui reste un point de vie. Je n'ai pas de carte de table et je n'ai clairement pas tué plus que lui. Je laisse la place à mon adversaire. Début de mon tour 5, j'ai 4 objectifs plus que mon adversaire, je mets 15 points de primaire, je récupère 1 point de commandement. Tout ce que je vais faire, c'est fiabiliser encore avec mon lieutenant et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement, le chevalier s'est approché des Dark Reapers pour essayer de slider dans l'ouverture et essayer de nettoyer un peu ça. J'ai également bougé euh, l'avion, le dernier tornado, lui pour tirer sur le Tark en en... avec le soutien de ce contemptor là. J'ai protégé mon perso qui, à qui il reste un point de vie. Il est dans le bâtiment et il garde l'objectif du coup. Ici, j'ai fait sortir les, les intercesseurs pour que tout le monde puisse tirer sur le farcieur, essayer de le tuer. Et s'il n'y arrive pas, j'ai une charge pour l'embêter avec ce monsieur. On se re, on retrouve à la fin de ma phase de tir. Le relique contemptor a tiré avec ses lasers et ses missiles sur le tark. Il a blessé, il a touché. Il y a 4 saves qui, ont, qui sont passés, enfin qui ne sont pas passés, du coup ça fait 4 des 6. Oh, ça fait pas beaucoup, mais je peux reroll un dé. Voici, mais je pense qu'il est. Ce dé là suffisait. Oui. <rire> bon, <rire> il est mort. Voici un perso de moins. On a également les Rangers qui ont tiré sur le farcieur sur sa moto. Il a, il a loupé 3 sauvegardes, il lui restait 2 points de vie, il est mort. Et j'enchaîne sur la suite des tirs. Donc le Knight. Le Landspeeder et le Dreadnought ont tiré sur les Dark Reapers, ce qui fait qu'ils sont table rasés. Euh, du coup, je marque, je cape mon secondaire pour l'assassinat à 15. Je suis dans les 4 quarts de table, ce qui fait que je remarque 3 points. Et euh, les brouilleurs étaient déjà faits. Donc ceci sonne la fin de mon tour 5 et la fin de la partie. On se retrouve pour le debrief. Et voilà les amis, c'est euh, le débriefing de cette partie, euh, j'ai envie de dire, cette purge, cette abominable purge ouais. où euh, les elfes se sont fait mais, euh, mais laminés de bout en bout. Partie un petit peu compliquée, mmh. euh, après je me suis pas forcément, je me suis un peu foiré sur les cibles et aussi sur l'orientation de la partie. On va y, on va y revenir, d'abord on va faire un petit point sur les, un petit point sur les scores. Euh, de ton côté, bah, écoute déjà, félicitations, bien joué, belle Merci. victoire parce que tu gagnes 86 à 25. Euh, tu fais bien entendu tout tes primaires, de toute façon ta domination complète sur euh, toutes les phases de jeu, toute la partie, donc forcément euh, le score est sans appel. Tu capes tes primaires, tu capes ton score d'assassinat en, bah, en lavant tous les persos qu'il y avait en face, tu capes tes brouilleurs, les nouveaux brouilleurs où il fallait les faire, comme vous l'avez remarqué, dans les quarts de table et non pas euh, euh, dans la zone euh, d'adversaire. Donc on a vu que c'était comme... Enfin je trouvais que c'était plus compliqué, moi, hein, ceci dit. C'est plus difficile, c'est ouais. plus difficile, tout à fait. 
Euh, mais par contre, c'est l'avantage, c'est que c'est progressif. Donc, tout à fait. Bon, et puis ça marque voilà. deux points de plus. Voilà, tout à fait. Il faut vraiment planifier. C'est pas juste, ok, je mets une unité en FEP et ça ira. Mmh. Non, là, il faut vraiment planifier sur quatre tours, être un peu partout. Donc là, pour le coup, la liste s'y prêtait bien parce qu'il euh, y avait des petites unités qui peuvent être sacrifiées pour ça et euh, peuvent se TP un peu partout. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile que les anciens brouilleurs. Ouais. Et enfin, ton écart de table où euh, tu marques euh, 14 points, tu rates un oui. point, déception. Ah là, ce sera pour la prochaine. Pour la prochaine, peut-être. Donc, c'est du pas total de 86. Est-ce qu'on a besoin de détailler ton score J'ai un peu moins euh, T'as un petit peu moins. En tout cas, les additions étaient plus simples à faire. Tu marques simplement 25 points de, de primaire en début ouais. de partie où tu où es encore de ton côté. Et puis après, malheureusement, bah, tu ne bah, tu, tu marques plus rien. Tout est secondaire. Les assassinats, euh, tu touches pas à ton adversaire. Donc, tu ne touches pas. Un euh, perso qui reste à un point de vie. Tristesse. Ton grand end down, c'est-à-dire euh, euh, détruire plus d'unités que l'adversaire, euh, malheureusement, pareil, tu... Mais j'ai euh... complètement rebondi à peu près toute la partie, mmh. déjà parce que mauvais choix de cible, mais un peu de malchance sur les jets aussi. Beaucoup de malchance. Et forcément, du coup, bah, je résiste pas derrière, parce ouais. qu'en du 3, contre de l'Iron Hands principalement, ou de l'Ika, forcément, il y a un petit gap entre la résistance des deux armées. Ouais. Clairement. Et puis enfin, bah, l'écart de table, hein, comme tu franchis pas, tu as quasiment pas ça. La, la moitié, bah, tu marques 0, donc simplement 25 points. 25 à 86, Corse, Corse Appel. Donc euh, définitivement, je crois qu'on peut faire, conclure que euh, les nains sont plus forts que les elfes. Tout à ça fait. me paraît une évidence. S'il y avait un doute encore. S'il y avait un doute, juste, alors peut-être jusqu'à la prochaine revanche. Ouais. Avec, Avec plaisir. grand plaisir. <rire> Qu'est-ce que vous avez pensé de cette partie Vrai. Je commence par toi Oui, bah... moi je me suis beaucoup amusé. Oui. <rire> J'imagine euh, Non, c'était vraiment intéressant. J'ai vraiment voulu essayer une liste un peu plus originale. Moi, en général, je joue pure Iron Hands et j'ai voulu réessayer le, les soupes impériales, euh, notamment avec la sortie du nouveau codex Admec, avec euh, bah, typiquement les Rangers et les Oplites, qui sont des unités voilà, pas chères, euh, que tu peux vraiment sortir par 5 pour 40 points pour les Rangers, 50 points pour les Oplites. Ça fait des objectifs, ça tire assez fort. Les, les oplites qui ont une invue à 4 au CAC, enfin, vraiment c'est des unités embêtantes dont le codex Space Marine a besoin et on peut venir les chercher au, prix, au petit prix des, des doctrines. Bon, ça m'a un petit peu manqué, mais j'aurais pu passer avec mes CP une unité en Devastator en Iron Hands, donc on peut quand même récupérer les doctrines. Vraiment, c'est très agréablement surpris par l'efficacité de la soupe. Aussi, euh, le Knight Lancer Forge World qui est, qui est extrêmement puissant. C'est quelque chose qui manque aussi euh, au Space Marine, un énorme truc comme ça en du 8, un vue à 4, à 26 PV. Donc ça, tu le mets devant, l'adversaire est obligé soit de le gérer, ce que tu as essayé de faire, soit de fuir. Donc euh, vraiment très très surpris, je pensais que ça marchait moins bien. Euh, Est-ce que le fait de ne pas avoir de points de commandement à partie, ça t'a... Euh, parce que du coup, ça t'a coûté très cher en points de commandement pour prendre tous ces détachements tout à fait, tout variés. Est-ce que ça t'a manqué pendant la partie euh, franchement, par moment, oui. Il y a plein de choses que j'aurais pu faire. Il y a, il y a des, vraiment des bons stratagèmes en Azmec, en, en Iron Hands, euh, que je n'ai pas pu utiliser. J'ai utilisé vraiment la base, c'est-à-dire l'invue à 4 sur le, le Knight. Je crois que je suis passé une fois en Devastator et, euh, et c'est tout. Mais euh, ça ne m'a pas vraiment manqué parce que l'armée est quand même très solide du coup, euh, du fait de cette. Euh, voilà, c'est très complémentaire. Et on récupère quand même maintenant en V9 un CP par, euh, par tour. Ce qui ouais. me permet quand même de, euh, voilà, de, 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 de régénérer et de faire des choses. De de voilà, J'aurais eu zéro toute la partie. Le Knight, il aurait été vraiment pas dans cet état-là à la fin de la partie. Euh, J'aurais pas été aussi percutant en dévastateur. Enfin, vraiment, j'aurais pas sauvé ma, mon action au moral. Vraiment, ça aurait été compliqué. Là, en V9, on peut se permettre de tout dépenser au début et ça régène petit à petit. C'est vrai. En tout cas, moi, j'ai bien aimé ta, ta liste. J'étais pas sceptique, mais je me suis interrogé, euh, mmh. en tout cas, au début. Oui. Bah, moi, je la trouve, je trouve qu'elle s'est très bien comportée. À voir sur d'autres match à voir tout à fait. sur d'autres scénarios, et c'est tout. Mais en tout cas, euh, moi, elle m'a mmh. bien, elle m'a bien plu. J'ai trouvé, j'ai trouvé efficace. Si je devais sortir une unité de la liste, je pense que je sortirais les Land Speeder euh, Tornado, qui sont très chers. En fait, on ne sait pas, mais c'est presque presque 300 points. Euh, je pense que pour faire le même job, il y a moyen de faire autre chose. Euh, notamment, ils sont assez fragiles en du 6, PV6, et ils sortent facilement. Mmh. J'aurais pu mettre un autre Dreadnought à la, à la place. Donc ça, ça aurait pu, il aurait ah fait, ouais, mais le, la, je pourrais mettre deux dreadnoughts pour le prix. Non, mais aurais perdu de la mobilité sur oui, ta Là, ça n'a pas, pas été ça... utile sur cette partie parce que tu n'en avais pas besoin de mmh. mobilité. Oui. Mais je pense que… Bon. Bah, et encore parce qu'il y a quand même un moment où tu t'es servi de cette mobilité-là pour faire une énorme bulle d'anti-FEP. Mmh. Oui. Parce que pour le coup, si vraiment je faisais FEP mon solitaire par exemple vrai. en plein milieu de chez toi, mmh. ça aurait pu être un peu plus oui, compliqué vrai, à gérer. C'est vrai. Alors que là, tu m'as quand même forcé mmh. Mmh. À, me, à me placer où toi tu voulais, oui. enfin où moi je voulais. 
Et, ça, et on a bien vu que ça avait ça, un peu raté quand même. Ouais. Ouais. Alors, euh, parlons de toi. <rire> Est-ce que tu veux nous faire un peu... Alors, on a pu constater, je crois que c'était quand même assez évident, que niveau statistique, tu étais quand même un petit peu franchement en ouais. dessous et tu as raté plein de trucs qui étaient quand même ratables. Euh, il y a des G... Enfin, tu voilà, n'as pas été aidé du tout par la chance. Est-ce que tu as bon, d'autres ouais. choses à nous, à nous dire, des remarques sur euh, bah, ta liste ou le jeu euh, Je pense que, pour le coup, moi, j'ai un peu plus pêché sur le manque de CP que la liste mmh. de mon adversaire. Euh, parce que pour le coup, mon armée est quand même. Enfin, c'est un peu plus punitif parce que c'est vraiment pas résistant, pour le coup. Ouais. Euh, donc, tous les petits stratagèmes qui peuvent me permettre de te mettre moins un, de me replanquer après avoir tiré, par exemple. C'est vrai. Enfin, j'ai ouais, pu les utiliser, mais j'ai pas pu les claquer à tous les tours comme je fais d'habitude, mmh. par exemple. Euh, je pense que mon déploiement est largement perfectible, pour ouais. le coup. Cette partie, c'était vraiment pas ça. Mmh. Euh, et je pense que ma liste est un peu trop le cul entre deux chaises. Mmh. C'est-à-dire que j'ai vraiment, euh, bah pour le coup, c'est vraiment une force de projection qui, pour le coup, vu que la table est dans la longueur, c'est un peu plus compliqué parce que pour le coup, je ne les ai pas embarqués, les troupes. Et vu que j'étais quand même très acculé par le Knight que as, je trouve assez bien placé, et Lynn Victor qui clairement m'a embêté dès le, avant même que je joue, oui. en fait, euh, pas, en fait, je ne me suis pas permis de faire de double move, d'avancer trop, en fait, ce qui est peut-être une erreur parce que... Je pense que mes unités seraient mortes, mais j'aurais oui. peut-être pu t'impacter un peu plus quand même. Euh, les motos, clairement, euh, hormis le fait que bon, il y a la déchatte, mais ça c'est pas c'est pas le sujet franchement. Je pense que je les ai pas forcément bien placés et pareil bien joués. J'aurais peut-être pu plus les projeter mm -hmm. histoire d'aller chercher par exemple les les, les cartes de table. Non, tes troupes euh, primaris. Oui, tes intercesseurs. intercesseurs pardon. Euh, histoire de faire des BM, hein, des mm -hmm. par exemple, et puis d'aller chercher tes, tes intercesseurs. Mm -hmm. Donc euh, je pense que j'ai pas, pour le coup j'ai pas assez projeté mes, en fait, toute mon armée parce que même les prismes, en fait j'aurais pu les avancer un peu plus. Mais le fait que tu es bien placé tes, tes deux gros plots là, début de partie, ça m'a un peu acculé dès le début. Bah oui, c'est les deux premiers trucs que j'ai posés. C'est ça. Et du coup je me suis très vite retrouvé à, le problème c'est que si j'avance, toi tu as déjà trop avancé des choses. Donc en fait je prends la foudre directement. Et, et du coup, voilà, au niveau des CP, mmh. j'ai pas pu utiliser euh, le, le, le stratagème pour se redéployer par exemple en Eldar. D'un autre côté, mmh. j'ai pas assez d'unités Eldar pour que ce mmh. soit intéressant. Et j'ai pas assez d'unités Harlequin pour plus projeter en fait, je pense. Mmh. Ouais, donc, euh, si, je Donc conclue, euh... si je conclue, grosso modo, euh, la déchatte, ok, c'est une chose, mais peut-être une liste un petit peu à revoir, ouais, un petit plus peu d'erreur de jeu, de déploiement, des... en jeu, quelques mmh. peut-être euh, choses à... à... C'est plus sur ça, la déchatte, ça arrive, ouais. c'est un jeu avec euh, le, le principe, ouais, ça tourne ouais, autour ouais, des jets de ça arrive. C'est ça, ouais, mmh. qui, mais euh, c'est le jeu, en fait. Oui, il n'y a pas de souci avec ça, on est bien, il n'y a pas de souci. C'est vrai que je prendrai une revanche avec plaisir, parce que les deux armées étaient très cool, visuellement sur table, c'était très très cool. Donc, moi, c'était un très vraiment plaisir. Bah, partager. Bah, écoutez, euh, je crois qu'on aura une revanche hein, alors, hein. on va être obligé. Hein. Tout Mais, à fait, euh, pas de soucis. Sur, sur Créative, avec, euh, avec plaisir. Avec en grand plaisir. En tout cas, euh, merci à vous d'être venu. Merci euh, de l'invitation. Bah, c'est un plaisir. Vous avez vu, de bah, toute façon, la qualité des, des, des figurines qui étaient, euh, qui étaient euh, posées sur la table. C'est un, bah, un plaisir pour nous, euh, à Créative, bah, de, de, de recevoir des joueurs comme vous. Parce que voilà, on a des... vous êtes investis, vous, vous savez bien jouer, c'est chouette, c'est agréable. Donc ça, c'est du bonheur. J'espère que cette partie, en tout cas, vous a plu. Euh, autant qu'elle nous a plu, autant qu'on a pris de plaisir, en tout cas, à la tournée. Euh, vous pouvez euh, nous suivre, bien sûr, sur tous les réseaux sociaux. Vous abonner à la chaîne, bien entendu. Je, je vous rappelle qu'il y a le site Creative Wargame qui mérite vraiment d'être connu, vous devez vraiment aller faire un tour régulièrement, faire une petite routine, la petite patrouille de temps en temps sur Creative Wargame. Il y a pas mal d'articles qui sortent sur des, des traductions d'articles étrangers, sur ouais. la méta ou des, des, ou des conversions. Ça. Voilà, ouais. ou des, des figures. Enfin bref, il y, a, il y a plein de choses à voir euh, et à partager. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de Creative Wargame. Euh, moi je vous dis de bah, toute façon à la prochaine pour de nouveaux rapports de bataille et autres vidéos sur la chaîne. Ciao Ciao, Ciao.